पचास को संस्थान के भवन का उद्घाटन किया
Hello, I'm Nidhi Kumar and welcome to the show, The Age of Drones. Today, in this fast-paced world, a number of drones or unmanned aerial vehicles have hit the market. These flying vehicles are being used for various applications in corporate, agriculture, defense and recreational activities. Drone technology has a lot to offer. However, this technology has a dark side too. If unregulated, the drones can be a serious threat to both the persons and the nation's security. Today in this show, we will talk at length about the components of drones, their various applications, regulations on drone use and the potential of this revolutionary technology to aid in the development of our nation. But before that, let's have a look at this small presentation to know more about drones. We are at the cusp of a revolution, a revolution that is going to change several aspects of our lives. And all this will be made possible by drones, a miniaturized version of a plane that can fly in the sky and cover distances for us. Affordable enough to be possessed by each one of us, the drone technology offers enormous applications. Drones can be trusted to guard our homes when we are away and to take our photos and make videos from far off. The online shopping retailers like Amazon have already begun using the drones for delivering products to their customers. Farmers are using drones to monitor their crops, spray seeds, fertilizers and pesticides. Disaster authorities are employing drones to survey the extent of damage in a disaster hit area and deliver the essentials. The military is using the drones for surveillance of their enemy nation. These vehicles are also being used by conservation authorities to monitor and track the animal population. In the year 2020, when COVID-19 crisis struck the world, the drones played their part in managing the crisis too. Drones were utilized by the authorities and police in monitoring the areas to ensure the lockdown guidelines and social distancing norms are being followed in containment zones, such as Dharavi slums of Mumbai. The camera footage from the drones helped police to perform their duties without risking their health. Drones were also employed in Varanasi and Delhi to spray disinfectant to sanitize the public spaces, making them safe. Let's just say that drones can offer us many services and it's up to the creative abilities of the user to make full use of this technology. Indeed, drones have a great potential to transform our lives. Let's get to know more about this technology from our two eminent guests who have joined us today in our studios. Our first guest is Dr. Deepu Philip. Dr. Deepu heads the Smart Systems and Operations Laboratory of IIT Kanpur and is also the co-principal investigator of the fixed wing unmanned aerial vehicle lab of IIT Kanpur. Multiple agencies like DRDO, GAIL, CSTUP, VTOL, Aviation, etc. Our second guest is Sri Ravi Gupta. Sri Ravi Kumar Gupta is an independent writer and opinion maker on matters related to role of science and technology in national security, contributing on diverse topics that include defense, security, science and technology. He served at DRDO as a DRDS scientist for over 35 years and superannuated in May 2015 as Scientist G and Director, Public Interface at the DRDO headquarters. So welcome to the program. I'll begin with the first question to you, Dr. Deepu. There is a lot of buzz around aerial vehicles and uh, many terms are used in context of aerial vehicles, UAVs. Could you explain what UAVs are for the general interest of the masses? The simplest way to think about it is uh, there are a lot of terms that are used interchangeably in this process. Uh, people commonly use the word drones. Uh, and the technical people usually use unmanned aerial vehicles and uh, some people also call it as RPAS, UAS, there's many terms for this. 
uh, for simplicity the term drone means anything that is remotely that is without a pilot right right it can be in water it can be in land it can be in air so drone is anything without a pilot whereas in the case of unmanned aerial vehicle that is predominantly related to the flying platforms the difference with the unmanned aerial vehicle and the typical flying platforms is there is usually a pilot in the normal flying platform who controls the platform whereas in unmanned aerial vehicle there is no human being sitting in that system correct. that is why it's called unmanned correct so could you explain uh, mr ravi over here ki uas or uav well, how are they different see a professor uh, deepu has said uav is refer to the unmanned flying vehicles right now when the vehicle is flying without a pilot either somebody is operating from the ground or it is totally autonomous hmm. so when we refer to uav it is the vehicle itself but when we say uas it is a complete system including the ground stations all kind of communication links so they all put together which is required to make the uav do certain task is considered as unmanned aerial systems could you elaborate uh, dr deepu on uh, how drones actually you know defy gravity and fly in the air and what are the main components that go into making a drone i will get to the unmanned aerial vehicle or uas as the way to think about it um uh, it is it, it something anything that has to fly mm-hmm. how to somewhere get a lift so uh, in this case either the propellers which mm-hmm. are used to give the lift so that the unmanned aerial vehicles will lift up from the ground or use a runway to Uh, travel at some speed so that the wing uh, the wind that flows over the wing will give you sufficient energy to lift from the ground mm-hmm. so one way or other there is a source from which you derive energy to sustain your flight so most of the time the you can think about the uavs broadly into three categories one is the fixed wing uavs which is which has like a similar to an aircraft mm-hmm. and has a wing on which the wind flows over the wing and that wind or the air that flows over the wing gives you the lift other one is the typical quadcopters or multicopters which are used in wedding photography mostly that one you have four or six propellers that are rotating which gives the lift from the ground hmm. and the uh, that's called the rotary wing platforms and then the third one you might have seen in the movies uh, of late that a uh, wing uh, flapping bird like system that actually correct, flies correct, out, yes. which is the flapping wing hmm. so this is like a bird which is flapping its wing which is like you are actually swimming in the water you are actually moving the air for backward and that gives you the momentum forward motion mm. so this is the three major propulsion mechanisms that are used by uavs to stay in flight sir here i'd like to ask you aeroplanes have been flying for years how is it that drones have become so popular suddenly you know that very good question see anything which comes new to become popular what do we need mm. it has to be cost effective lower cost should be able to do some performance activities which the existing technology is not able to do mm-hmm. should be easily available mm. now incidentally drones have all this put together mm. you can have a drone which is flying which you can get at cost of much much less than the cost of an aircraft secondly their size now many things which a aircraft can do mm. because manned aircraft means you have to have a space for a pilot and the safety aspect also have to be accordingly now hmm. the smallest flying aircraft today is tejas the combat aircraft correct but if you talk of a drone hmm. it can be as small as on your pop to- uh, yeah. top so what perform what cannot be done by a manned aircraft hmm. can be done by this so small drone so it can drones. go and perhaps go on surveillance <laughs> and do whatever exactly it can enter a building back, it yes. can fly in a hall hmm. and do many things which aircraft won't be able to do hmm. so that's why the but one thing more they generally we are referring to these kind of drones with the picture which comes to the mind is there's something which is a small thing quadrupeded hmm. or some kind of a small some aircraft some kind of a toy basically toy kind of yeah. thing no first of all the missiles normally they are not classified in terms of uavs but these are also kind of a unmanned systems which are doing a sacrificial weapon correct correct it go and get destroyed technologies are similar hmm hmm and the drones also evolved along with the aircraft 
I mean, the earliest part of drones, they came up when the first aircraft started flying, the, the, the first uh, uh, decade of the uh, 19th, 20th century. But they became popular later on because of the cost. When they and then the third one you might have seen in the movies as well, uh, of late that uh, became wing and uh, flapping mm -hmm. bird like system that correct, flies correct, through, yes. which is the correct. flapping wing. Uh -huh. and on this so this note, is like uh, a we'll bird which is flapping its wing, which is like you when are actually back, swimming in the water. You are actually moving the airport backward and that gives you the momentum. So this is the three major propulsion mechanisms that are used by UAVs to stay in flight. Sir, here I'd like to ask you, is an internet-based science TV channel initiated so by the Department you know, of Science and Technology, question, Government of India, Anything implemented and managed by Vikram Prasad. To become popular, what do we need? India Science on the URL www.indiascience.in is a bilingual channel with content in Hindi and English. It can be accessed on any internet-enabled device. All these put together. This video you platform is dedicated to flying, science and technology knowledge get, get dissemination much, much with a strong commitment to spreading scientific Secondly, awareness, especially with Indian no, perspectives, ethos and cultural contexts. The India Science Mobile app can be downloaded from the, the Google Play Store and, also and, also and Apple Store. Now, the smallest flying aircraft today is Tejas, the combat aircraft. Correct. But if you talk of a drone, Welcome it can be as small as uh, on your pop top. Uh, pop -top. Continue our discussion on so drones. what perform? What Dr. Deepu, cannot be done uh, by drones are available. Can be done by these small drones. So it can drones. go and perhaps so, uh, go what is and then uh, do uh, the cloud exactly. It can enter the building. Right. It can fly in a well, hall. Give you a tour and do many things which aircraft won't be able to do. Based on the propulsion system, that's why the we can classify it as fixed wing. I already mentioned. Generally, we are referring to these kind of drones. The picture which comes to the mind is something which is a small thing, quadra quadra or some kind of. Some kind of a toy, basically. No, like a helicopter. First of all, the missiles. Normally, they are not classified in terms of UAVs. But the European Association classifies these are also kind of vehicles. Unmanned stunts. Which are unmanned vehicles, which can fly within a range of 20 kilometers. Go and get destroyed. Reasonably lightweight. Technologies are similar. Fly about thousand feet from the ground. And the that they call us. The ones also evolved. And there's another the one aircraft. which is between I mean, the earliest 10 part of drones, kilometers, they came up 20 kilometers when the first aircraft started flying. The, 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 the first range. Uh, uh, the short range UAVs of the, are typically uh, of the, uh, the, uh, the uh, they fly about but they became to, popular later on because of the, the cost. Ground. Ground. When they and then the third one you might have seen in the movies of the medium range, being a flying bird like this, which is the flying bird. This is like a bird which is flapping its wings, which is like you are actually swimming in the water. This is based on and the the drones and that gives you the system This is the three major propulsion of a wing plus the last by UAV students stay in flight. Sir, here I'd like to ask you why you have been to the government of India implemented and managed by the Chancellor's pilot. And you to become want to popular, what do we need? Well, you have to feed the pilot. India the Science on the URL. www.indiascience.in is a bilingual channel with content in Hindi and English. It can be accessed on any internet-enabled device. All these put together. This video platform is dedicated to science and technology knowledge dissemination with a strong commitment to spreading scientific awareness, especially with Indian perspectives, ethos and culture. I'd like to ask you another sub question to this, which is that please tell us which are the new drones that are going to come out in India? Well, people have been working on this. A lot of organizations, institutions have been working on this. The major push, I mean, DRDO to a large extent also have been working on it. In universities independently, IIT Kanpur has been working on this independently. Uh, the 
of late the uh, what people are trying to look into is what we call as the composite drones or ideally uh, be using composite ma materials for manufacturing because they're lightweight and also the other advantage is that they're easy to manufacture and they have reasonably good long shelf life uh, most of the aircrafts are made of metal or an alloy called duralumin oh. whereas people actually use fiber reinforced plastic frp or carbon fiber kevlar to, to manufacture these using the method of uh, composite manufacturing mm. but of late the uh, craze in india is mostly on vtol vertical takeoff and landing systems which is where a quadcopter and a fixed wing combine together the a disadvantage of the fixed wing systems has been it always required a runway to travel mm. or take off so with a vtol system you can use it for the uh, even from the area where you don't even have the infrastructure like runway so a lot of the people are now working towards vtol systems vertical take off and landing so what uh, system you just mentioned what is happening in your laboratory according to take this forward will you let us know about that we sure i can give you some of the basics of it uh, the uh, like one example is there is lot of requirement in the national security to monitor critical installations of the country like for example gas pipeline if anything happens any damage happens to a gas pipeline like india has large amount about 10000 kilometers of gas pipeline in this country and if any damage happens it will be catastrophic so you need to monitor your critical assets similarly you need to monitor your border but you cannot keep on making runways all across the place so we have been trying to create a system which can be used as a low cost and reasonably good endurance monitoring system to detect leaks in gas pipelines ensure the, um, the integrity of the border uh, because at the end of the day to uh, uh, the uh, the more you uh, patrol more you uh, proactively pursue security then that much secure you will be so uh, earlier if you had to have a pilot a pilot aircraft or a helicopter people because earlier gas pipelines were monitored using helicopter which required a pilot and lot of other things now you can remove the pilot and you can use a uavs to continuously monitor this for longer time period cost per kilometer will come down and more you monitor more chances of you detecting gas leaks will come into picture same way more you monitor the border the lesser chances of the intrusions coming across the border is there so this is one thing that we have been working on and successfully we are hopeful that this will be deployed for agencies like gale and all where they will be using it to monitor gas pipeline and on this note we'll be taking a short break stay tuned when we come back we'll talk about the challenges of drone technology in depth <laughs> India Science is an internet-based science TV channel initiated by the Department of Science and Technology, Government of India, implemented and managed by Vigyan Prasad. India Science on the URL www.indiascience.in is a bilingual channel with content in Hindi and English. It can be accessed on any internet-enabled device. This video platform is dedicated to science and technology knowledge dissemination with a strong commitment to spreading scientific awareness especially with indian perspectives ethos and cultural context The India Science mobile app can be downloaded from the Google Play Store and Apple Store Welcome back and we are talking on drones about drones and more about drones in our program the age of drones so uh, we were talking about security threats when we last uh, went for a break coming back to you uh, would you like to elaborate on uh, you know what kind of security threats can happen with the surveillance taking place at all pivotal security assets in india see india has a huge border more than 15000 kilometers of the land border and more than 7500 kilometers of coastal border maritime border maritime border you can say see the, the with the advent of drones this threat has gone uh, multiplied many many times because as i said it can they can be small drones medium sized drones longer bigger giant drones you, you can detect the radars have a normal radars have are designed to detect the larger objects like aircraft detecting a small bird like uh, or a quadrupeder is a very difficult task 
then you, how many radars will you deploy? Hmm. Hmm. So it's a great challenge, and the cost of providing security and making our country secure is going up like anything. The only way is that we have to use modern technology more and more and find innovative solutions how to counter them. One aspect is a policy that who can fly. After all, why can't the drones are also very useful. There are plenty of civilian applications besides host of defense applications. In defense applications, you can use the drones for the offensive purpose and for the defensive purpose also. any internet-enabled device. This video platform is dedicated to science and technology knowledge dissemination with a strong commitment to spreading scientific awareness, especially with Indian perspectives, ethos and cultural context. The India Science Mobile App can be downloaded from the Google Play Store and Apple Store. Welcome back and we are talking on drones, about drones and more about drones in our program, The Age of Drones. So, uh, we were talking about security threats when we last uh, went for a break. Coming back to you, uh, would you like to elaborate on, uh, you know, what kind of security threats can happen with the surveillance taking place at all pivotal security assets in India? See, India has a huge border more than 15,000 kilometers of the land border and more than 7,500 kilometers of coastal border. Maritime border. Maritime border, you can say. See, the, the, with the advent of drones, this threat has gone uh, multiplied many, many times. Because, as I said, it can, they can be small drones, medium-sized drones, longer, bigger, giant drones. You, you can detect the radars have a Normal radars have, are designed to detect the larger objects like aircrafts. Detecting a small bird like uh, or a quadrilateral is a very difficult task. Then how many radars will you deploy? Hmm. Hmm. So it's a great challenge and the cost of providing security and making our country secure is going up like anything. The only way is that we have to use modern technology more and more and find innovative solutions how to counter them. One aspect is a policy that who can fly. After all, why can't the drones are also very useful. There are plenty of civilian applications besides host of defense applications. In defense applications, you can use the drones for the offensive purpose and for the defensive purpose also. Coming to the civilian applications, they can revolutionize the way we are working. It can be boost for the economy. So we cannot simply ignore the drones. We have to allow them. But making a right policy that who will be flying, I must be able to identify it. Every flying object must be identifiable. So like that, we have to find innovative solutions both through the policy and through technology to defend against them. So absolutely. So India... Uh ambitions to be a 5 trillion economy. So, uh, I'd like to ask you here, Deepu, that uh, what do you think drone technology can do to, you know, get this right? Can we do it? Uh, I think uh, it's like a good target and you have, having an ambitious target. If you aim for the tree top, then you will at least reach the branches. <laughs> That's the idea, right? So you have to aim high so that you can finally end up reaching there. So in one way to think about this, unmanned aerial vehicles, uh, the demand, last time we were doing a study of how much unmanned aerial vehicle demand, annual demand of India is, and the numbers are varying from 20,000 to 50,000 UAVs as the demand in this country. So think about the amount of jobs that is going to create. Think about the amount of subsystems that it is going to. So a UAV will have five subsystems, typically. One is the airframe, 
second is the propulsion third is the communication and control communication system fourth is the control and last is the payload so in the communication itself there is people who talk about uh, sir has already mentioned about secure communication how do you ensure that your uav is not hacked by somebody else correct and another uh, in about the autopilot is how do you ensure that in the case of a uh, damage that see in uh, in any flying thing take off is optional landing is mandatory hmm it lands in the proper place it doesn't land on somebody's house it doesn't land on a school uh, or that, that kind of things so there is or on somebody's of, car exactly so to ensure that the safety operations of it computer science people can help in the development of autopilot of the system the people who are working in manufacturing who can actually help on building the airframes new materials no new composites new manufacturing methods can be created out of it propulsion there is as of now still we don't have good uav engines that are manufactured for this country and talking so, of manufacturing i'd like to ask you here what do you feel uh, how much manufacturing is actually happening in india and where all is it happening see if you talk of the potential india has a huge potential lot of things are being manufactured and the best minds and the best minds so all that we need for becoming a 5 trillion dollar economy we have all the ingredients the only thing lacking is that you have a strong will to do it and somehow i can say since independence we have somehow there is a policy has been said that it is in promoting imports we have to change our mindset mm-hmm. and above all we must have a mindset of yes we can do it and not that no 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 hum kya karenge hum kuch nahi kar sakte that mindset has to go don't as you said as the economy is concerned they can play very very significant role in taking us to 5 trillion dollar economy mm-hmm. as uh, professor deepu has mentioned out making manufacturing drone itself is a big industry various kind of component systems sub systems and different payloads but also imagine the kind of new opportunities drone technology is creating new businesses will be emerging imagine somebody i have a small eatery instead of selling it nearby i am just supplying my food packets to people uh, the working women who don't have time to cook delivering the food right into their homes or to their offices through drones i would like to add one important statement here uh, if you think about like let's take an example of tomato in this country uh, in india whatever tomatoes that we produce 60% of the tomatoes we produce in india are damaged yeah. hmm. it is not available for public consumption mm-hmm. so one way to grow your economy is reduce waste so think about the we amount we wasted a lot of wheat also last yes, year our last year wheat wastage was more than the wheat production of australia exactly. 72 million metric tons yeah. so a lot of applications that of <coughs> uav is coming into agriculture so and yes exactly yes, and yes. 70% of pesticides the, yes absolutely 70% yes. of the population in this country Pulses, gets their yes. livelihood from agriculture also other thing that saras just mentioned in this regard is when you can improve the supply chain the efficiency of the system the total system as the country as of now one of why i just mentioned about tomatoes the time taken for us to transport tomato from the field to the place where you are selling that is where the damage happens yes, the maximum correct, correct correct so can you reduce the and time and the poor farmer really suffers and he suffers and he needs the drone technology the most i agree with you on that and on that note i'd like to thank both of you for joining us today for this very very interesting conversation it was indeed a very engaging discussion on drones over the coming years drones will transform Some our technology cities, knowledge revolutionizing sub- how people travel how goods are delivered and how buildings look and are constructed if you have any further questions on this subject or would like to give us some feedback please write to us on the mail address written on the screen and on this note many thanks for watching namaskar
अब जब जमीन लेते हैं तो जमीन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं क्यों दिक्कतें आती हैं बिकॉज जो जमीन है वहां पे डिस्प्यूट्स बहुत होते हैं जमीन को लेके ठीक है अब जमीन का एक बाउंड्री नक्शा में होता है उसको जमीन में डिमार्केट करना पड़ता है वो बोलेगा तुम्हारा जमीन यहां तक है ये मेड़ यहां नहीं तुमने आगे बढ़ा दिया तुमने यहां पर इधर कर दिया है तो जमीन को लेके बहुत से डिस्प्यूट होते हैं जमीन का एरिया तुम मेरे एरिया में घुस गए हम तुम्हारे एरिया में इस टाइप की बहुत सी चीजें होती है तो ड्रोन का एप्लीकेशन जमीन को लेके क्या हो सकता है उसका एक एप्लीकेशन ये हो सकता है कि जो हमारे मैप्स हैं, वो मैप्स को हम लोगों को जियो रेफरेंस करना पड़ता है मतलब जो नक्शा में नदी दिख रहा है और नक्शा में जो रेलवे लाइन दिख रहा है नक्शा में जो घर दिख रहा है वो घर को अगर हम लोग गूगल अर्थ देखा है आप लोगों ने सबने ओके अगर गूगल अर्थ के ऊपर उस नक्शा को हम लोग बैठा दें जिससे कि सड़क पे सड़क ओवरलैप कर जाए नदी से नदी ओवरलैप कर जाए घर से घर ओवरलैप कर जाए तो हमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली exactly ये प्लॉट है अगर गूगल में देखेंगे तो आपको प्लॉट नंबर नजर नहीं आएगा तो अब उसके ऊपर हमने नक्शा को अगर सुपर इम्पोज कर देंगे प्रॉपर जियो रेफरेंस करके तो हमको पता चला ये बिल्डिंग के कौन से जमीन पर है ये कौन सा खसरा नंबर कौन सा प्लॉट नंबर ही पता चल जाएगा हमको और ये चीज आईसे में आज से कई साल पहले किया गया था 
हम लोगों ने झरिया में अपना पूरा इस तरह से किया है तो क्या हो जाएगा अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहता है ये करना लेकिन बहुत से स्टेट्स नहीं कर रहे खासतौर से झारखंड में नहीं हो रहा है उतना तो अगर पूरा जो रेफरेंस हो जाए सबको पता चल जाए इसका जमीन यहां पर उसका जमीन यहां है और लैंड का प्रॉपर रिकॉर्ड बन जाए तो अपने आप डिस्प्यूट बहुत कम हो जाएंगे इस पे पहले भी कई बार हम भी लिखे हैं बहुत लोगों ने लिखा है हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 40 परसेंट जो डिस्प्यूट होता है जमीन को लेके होते हैं अगर जमीन के रिकॉर्ड्स को सही कर लिया जाए और उसको ऑर्थोमोजाइक बोलते हैं हम लोग जो ड्रोन से जो टू बनता है उसको ऑर्थोमोजाइक बोलते हैं सेटेलाइट इमेजरी से भी वो चीज आ सकती है तो एक ऑर्थोमोजाइक को ढंग से बनाना उससे और उसके ऊपर अगर ड्रोन से ऑर्थोमोजाइक बनाए उसके ऊपर हम लोग हम लोग बोलते जी आई एस टेक्नोलॉजी आर जी आई एस का इस्तेमाल करते हैं एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग अलग अलग लेयर्स को सुपर इम्पोज करते हैं तो हमको पता चलता है उसका ग्राउंड ट्रूथिंग बोलते हैं मतलब जमीन पे एक्चुअली वो जगह कहाँ पर है और उसका कैडिस्टल लेयर क्या है उसका सरफेस लेयर क्या है अलग अलग लेयर हम लोग देख सकते हैं एक साथ तो एक दूसरा एक, एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है अब आप जानते हैं कि माइनिंग में एक और जो थर्ड एप्लीकेशन बता रहा हूँ माइनिंग में ब्लास्टिंग होता है आप सब जानते हैं ब्लास्टिंग कैसे होता है अब कोयला तो जमीन के नीचे ऊपर तो नहीं है कभी कभी ऊपर भी रहता है लेकिन ज्यादातर जमीन के नीचे है ठीक है यह आयरन वायर जमीन के ऊपर ही है लेकिन उसको हमको तोड़ने में अगर शॉवल लगाएंगे शॉवल के दाँत टूट जाएंगे लेकिन वो आयरन वोर नहीं टूटेगा ठीक है अगर हार्ड रॉक है तो तो क्या करते हैं उसमें होल करते हैं होल करके उसमें ब्लास्टिंग करते हैं ठीक है हाई एक्सप्लोजिव यूज करते हैं जब ब्लास्टिंग करते हैं तो ब्लास्टिंग में बहुत सारे फ्यूम्स निकलते हैं ठीक है हम लोग नॉक्स बोलते हैं एनओ टू एसओ टू एसओ एसओ टू इस टाइप के गैसेज होते हैं जो बहुत और जितने वो गैसेज होंगे उतना ब्लास्टिंग का एफिशंसी पता चलता है ठीक नहीं है तो ड्रोन क्या करता है अब ठीक ब्लास्टिंग के बाद आदमी वहां नहीं जा सकता है 20 मिनट 25 मिनट रह जाता है तब तक वो धुआं उड़ जाता है ठीक ब्लास्टिंग के बाद अगर हम ड्रोन्स को वहां साइड पे भेजते हैं उसके ऊपर सेंसर लगे रहते हैं वो वहां पर उसको कैप्चर कर सकता है उस एयर सैंपल को और आके हम लोग वापस ड्रोन आ जाएगा तो हम लोग उसको एनालाइज कर सकते हैं तो जहां पर आदमी नहीं पहुंच सकता है वहां क्या पहुंच सकता है ड्रोन आसानी से पहुंच सकता है तो ऐसे बहुत सारी चीजें जहां पर आदमी नहीं पहुंच सकता है ड्रोन और ड्रोन हमारा पूरा कंट्रोल में है हम लोग जब ड्रोन उड़ाते हैं तो अपने लैपटॉप में देखते रहते हैं ड्रोन कहाँ पे उड़ रहा है उसका जो फ्लाइट पाथ है हम लोग पहले से डिसाइड करते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं उसका फ्लाइट पाथ डिसाइड करते हैं इस ट्रेजिक्ट्री पे जाएगा इस ट्रेजिक्ट्री में वापस आएगा तो ये हम लोग डिसाइड कर लेते हैं तो उस जब ड्रोन उड़ाई जब उड़ता है तो हम लोग को दिखता है कहाँ पर है कहाँ पे नहीं है तो पहले से प्लान भी कर सकते हैं और जब उड़ रहा है उस वक्त हम लोग प्लानिंग चेंज कर सकते हैं तो अब मान लीजिए आपको पता करना है कि माउंट एवरेस्ट से बहुत सारा कचड़ा हो गया है या वहां पर वहां पर स्लाइड हो, होने जा रहा है या नॉर्थ ईस्ट साइड में जहां पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं वहां पर पहाड़ में आ, कुछ क्रैक्स आ सकते हैं या मानसून के पहले बहुत बारिश होगा वहां पर जमीन खसक सकता है तो अब अगर आंखों से हम देखेंगे तो बड़ा मुश्किल है आदमी अलग अलग घूम के जाएगा तो पता बड़ा मुश्किल है तो मान लो आप ड्रोन उड़े वहां पर और ड्रोन उड़ के पिक्चर पूरा वहां का वीडियो नहीं वीडियो एक ले सकते हैं लेकिन हम वीडियो नहीं लेंगे हम लेंगे वहां जो फोटोग्रामेट्री बोलते हैं उसमें क्या करते हैं पिक्चर लेता है ड्रोन उड़ सकता है सौ फीट की ऊंचाई पे दो फीट की ऊंचाई पे चार फीट की ऊंचाई पे वो पिक्चर लेता है पिक्चर कैसे एक पिक्चर लेता है दूसरा पिक्चर फिर लेता है फिर तीसरा लेता है फिर चौथा लेता है ऐसे करके पिक्चर्स लेता है ओवरलैपिंग होता है हर एक पिक्चर दूसरे पिक्चर के साथ ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट साइड ओवरलैपिंग और थर्टी परसेंट फॉरवर्ड ओवरलैपिंग होता है और ओवर अब मैं टेक्निकली आपको पता नहीं कहता समझा पाऊंगा लेकिन ओवरलैपिंग जब फोटो होते हैं उस फोटो को जब ड्रोन नीचे आता है तो बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं उसके अंदर एक सोचो करीब आपका दो अगर वन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है तो वन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में अप्रोक्सीमेटली अगर सौ फीट पे ड्रोन उड़ रहा है तो हजार फोटो होंगे तो हजार फोटो जो होता है हम लोग एक, एक सॉफ्टवेयर में डालते हैं उसको फोटोकोमेट्री सॉफ्टवेयर बोलते हैं उस सॉफ्टवेयर में डालने के बाद फिर हम लोगों को सॉफ्टवेयर उसको स्टिच करता है पिक्चर्स को स्टिच कर देता है 
अब जब जमीन लेते हैं तो जमीन में बहुत सारे आप जो गूगल अर्थ में देखते हैं उससे क्यों दिक्कतें आती हैं बिकॉज जो जमीन है वहां पे डिस्प्यूट बहुत होते हैं जमीन को लेकर जिसका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है ठीक है अच्छा होता है कि आप जमीन का डाल के जूम करेंगे एक बाउंड्री नक्शा में उनकी खिड़की भी देख सकते हैं क्योंकि क्या हो सकता है बीस हजार जमीन मोटर तीस हजार तक मीटर एरिया में घुस गए हम तुम्हारे उसका एक एप्लीकेशन ये हो सकता है कि जो जो हमारे मैप्स हैं ड्रोन का एप्लीकेशन जमीन को लेके क्या हो सकता है वो मैप्स को हम लोगों को जीरो फ्रेश करने का मतलब जो हमारे मैप्स हैं वहाँ पे जहाँ पे जेट जो नक्शा में नदी दिख रहा है मतलब और नक्शा में जो रेलवे लाइन दिख रहा है नक्शा में जो जियो टेक्निकल असिस्टमेंट घर दिख रहा है स्लोप कैसे वो घर तो अगर गूगल अर्थ देखा है आप लोगों ने सबने और नक्शा में जो रेलवे लाइन दिख रहा है जो घर दिख रहा है ओके अगर गूगल अर्थ के ऊपर उस नक्शा को हम बिठा दे बड़े आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं सड़क पे सड़क ओवरलैप कर जाए नदी से नदी ओवरलैप कर जाए घर से घर ओवरलैप कर जाए मैं किसी से पूछ सकता हूँ कि हमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये प्लॉट है नदी से नदी ओवरलैप कर जाए घर से घर ओवरलैप कर जाए काम ड्रोन से आसान अगर गूगल में देखेंगे तो आपको प्लॉट नंबर नजर नहीं आए क्या है आप लोग तो आप उसके ऊपर हमें गूगल में देखेंगे तो आपको से आपको नंबर नजर नहीं आए नक्शा को अगर सुपर पोज कर देंगे उसके ऊपर प्रॉपर जोर में क्या कर देंगे पोज कर देंगे तो हमको पता चले योर रेफरेंस करके ये बिल्डिंग के कौन से जमीन पर है ये कौन सा खसरा नंबर कौन सा प्लॉट नंबर ही पता चल जाएगा हमको क्रिकेट खेल रहे आपको और ये चीज ऐसे में कई साल पहले किया गया आपको पता करना है क्रिकेट लॉट नंबर ही पता हम लोगों ने जरिया में अपना पूरा स्पेस किया और ये चीज ऐसे जगह तो खेल तो क्या हो जाएगा अभी को हम लोगों ने चार मिनट अगर जाता है करना लेकिन बहुत से स्टेट्स नहीं कर रहे हैं झारखंड में नहीं हो रहा उतना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहता है ये करना तो अगर पूरा जियो रेफरेंस हो जाए लेकिन अगर सबको पता चले इसका जमीन यहाँ पे उसका जमीन यहाँ है और लैंड से प्रॉपर रिकॉर्ड्स बन जाए इसका जमीन यहाँ है उसका जमीन यहाँ है और लैंड तो अपने आप बहुत कम हो जाएंगे अगर आप इस पे पहले भी कई बार हम भी लिखे बहुत इसीलिए अगर आप ऊपर तो लिखा है हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट चालीस परसेंट होता है हिंदुस्तान में जमीन के रिकॉर्ड को सही कर लिया जाए लेकिन वही पिक्चर लेके आएगा और अगर जमीन के रिकॉर्ड को आप हम लोग जो ड्रोन से जो टू बनता है उसको और जो टू बनता है तो हम उसे सेटेलाइट इमेजरी से भी वो चीज आ सकती है तो उस जंगल में या उस जहाँ पर से बनाना उससे और उसके ऊपर अगर उसके ऊपर हम लोग जिसमें हम लोग कहा अलग अलग लेयर्स को सुपरिंग बहुत यूज होता है तो हमको पता चलता है उसका ग्राउंड बोलते हैं मतलब उस ट्रैफिक को कैसे जमीन पे एक्चुअली वो जगह कहाँ पर है अब आप जानते हैं की माइनिंग में मान लीजिए आपको जो थर्ड एप्लीकेशन बता रहा हूँ माइनिंग में अब लास्टिंग होता है आप सब जानते हैं एक और जो थर्ड एप्लीकेशन ब्लास्टिंग कैसे होता है माइनिंग में लास्टिंग होता है जो हम लोग जानते हैं प्लास्टिंग कैसे होता है जो आर आर कोयला तो जमीन के नीचे ऊपर तो नहीं है कभी कभी ऊपर भी रहता है ज्यादातर जमीन के नीचे है डिस्प्लेस किया जा रहा है ठीक है अब उन लोगों को कॉम्पनसेशन देना ये आर एन वाला जमीन के ऊपर ही है घर के लिए हमको तोड़ने में डिपेंडिंग ऑन द एरिया अगर शॉवल लगाएंगे शॉवल के साथ क्या जाएंगे लेकिन वो आर एन नहीं टूटेगा घर कैसा है आज घर कैसा कल घर कैसा होगा कभी कभी ऊपर भी रहता है घर का हम लोग हार्ट रॉक है तो क्या करते हैं उसमें होल करते हैं एरिया नहीं शॉवल का और कभी कभी फिजिकल मेजरमेंट में बहुत गड़बड़ी होती है अगर हाई एक्सप्लोजिव यूज करते हैं क्या करते हैं उसमें होल लेते हैं जब ब्लास्टिंग करते हैं तो ब्लास्ट ले लेते हैं तो हर एक एरिया का घर यूज करते कैलकुलेट कर सकते हैं उसमें कितने पेड़ है जब ब्लास्टिंग कितना स्टोरीज है ठीक है कितना एरिया हम लोग नॉक्स बोलते हैं हर एक बहुत सारे फ्यूज निकलते हैं 
तो जब आप बस ड्रोन आ जाएगा तो हम लोग उसको एनालाइज कर सचेत रहेंगे कि हम तो जहां पर आदमी नहीं पहुंच पा रहा है हम लोग वापस ड्रोन आ जाएगा तो ये जो आंख होती है इसका है वहां क्या पहुंच सकता है जहां पर बहुत अच्छे से इस्तेमाल आसानी से पहुंच सकता है बहुत सी चीजों में तो जहां पे उसको एक सकता है वहां क्या पहुंच सकता है बहुत सी चीजें जहां पर आप आसानी से कोई इसको फेक नहीं कर सकते ड्रोन वहां अगर ड्रोन हमारा पूरा कंट्रोल है ऑटो कैड में बनाएंगे उस ड्रोन को मैनिपुलेट कर सकते हैं ड्रोन पूरा कंट्रोल है हम लोग जब ड्रोन उड़ाते हैं तो अपने लैपटॉप पे देखते हैं रास्ता डेटा कहां पे उड़ रहा है उसको मैनिपुलेट बैठ जाइए आप उसको मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है उसका जो फ्लाइट पाथ है हम लोग पहले से डिसाइड करते हैं सभी कहते हैं उसका फ्लाइट पाथ डिसाइड करना उसका जो फ्लाइट पाथ है हम पहले से डिसाइड करते हैं माइन में आपको काम करना चाहिए उसका फ्लाइट पाथ डिसाइड इस ट्रैजेक्टरी पे जाएगा इस ट्रैजेक्टरी में वापस आएगा पे जाएगा इस बारी तो ये हो जाएगा टाटा स्टील को एक भी आदमी नहीं लगा सब लोग डिसाइड कर लेते हैं ज्वाइन कर रहा है माइन में आनी नहीं चाहता है जब ड्रोन उड़ाई जब उड़ता तो अभी बहुत कम लोग माइनिंग में जाते हैं है, तो हम लोग को दिखता है कहाँ पर है कहाँ पे नहीं पड़ता है जब ड्रोन उड़ाई रहना पड़ता है तो टेम्पर चलाना पड़ता है ये सब थोड़ा सबको लोग आजकल से प्लान भी कर सकते हैं और जब उड़ रहा है उस सब हम लोग प्लानिंग चेंज कर सकते हैं हर जगह से प्लान भी कर सकते हैं जमाना हर इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रहा है अब मान लीजिए तो आपको अब पता करना है की नहीं चाहते हैं बहुत सारा तो क्या कर रहे हैं हम लोग माइन का थ्री डी मॉडल बनता है हो गया है अगर आपको दिखाऊंगा स्लाइड होने जा रहा है या नॉर्थ ईस्ट साइड में जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ है वहाँ पर पहाड़ नॉर्थ ईस्ट साइड में जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ है वहाँ पर जैसे ये ट्रैक्स आ सकते हैं ड्रोन या मानसून के पहले बहुत बारिश होगा वहाँ पे ये देखिए ये घर है इस मॉडल में क्रैक्स आ जमीन भी सक सकता है हम इसको पहले ये जूम इन करके हम एक घर के घर के साथ खिड़की है खिड़की वो सब कुछ देख सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं अगर आंखों से तो से हम देखेंगे तो बड़ा मुश्किल है जाने की जरूरत नहीं है आदमी अलग अलग घूम के जाएगा तो पता बड़ा मुश्किल वो ये जो जो थ्री मॉडल है उनके मोबाइल में हो सकता है मशीन हो रही है और ड्रोन उड़ के पिक्चर पूरा वहां का वीडियो पता है बड़ा मुश्किल है डम का इंस्पेक्शन कर सकते हैं स्लो तो नहीं वीडियो एक ले सकते हैं वहां का वीडियो बिना जाए लेकिन हम वीडियो नहीं लेंगे हम तो अगर कुछ खतरा है माइंड में ऐसा कुछ गड़बड़ है हम लेंगे वहां पता चल जो फोटोग्रामेट्री होती है उसमें क्या करते हैं पिक्चर लेते हैं सी है वो बहुत ज्यादा नहीं है यूजिंग द ड्रोन हम लेंगे वहां जो फोटोग्रामेट्री आप लोगों ने सुना ही होगा कि ड्रोन उड़ सकता है 100 फीट की ऊंचाई पे 200 फीट की ऊंचाई पे 400 फीट की ऊंचाई पे जो कंपनी है ये लोग अभी एक लाइसेंस की गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं ड्रोन उड़ सकता है 100 फीट की लेता है पिक्चर कैसे एक पिक्चर लेता है दूसरा पिक्चर ऑनलाइन लेता है फिर तीसरा लेता है फिर चौथा लेता है और आपको घर में देखिए कैसे एक पिक्चर लेता है दूसरा पिक्चर मान लीजिए ड्रोन आएगा तीसरा लेता है फिर चौथा और लाइन होगा हर एक पिक्चर दूसरे समाचार के साथ के सामने आएगा हर एक और उसके आपके और ड्रोन के पहुंचने से पहले आपको एसएमएस आएगा या ऑलमोस्ट 70% साइड ओवरलैपिंग और 70% ड्रोन आपके पास आएगा 30% आपको बोलेगा कि भाई अपना आईडी कार्ड दिखाओ तो आप बोर्ड ओवरलैपिंग से 70% आपको बोलेगा आईडी कार्ड दिखाओ अपना आईडी कार्ड में टेक्निकली आपको पता नहीं कितना बोर्ड ओवरलैपिंग होता है ड्रोन समझ जाएगा वही आदमी है और उसके अंदर समझा पाऊंगा जमीन पर आके ड्रॉप किया आता है तो बहुत सारी पिक्चर सुनते हैं उसके अंदर एक सोचो करीब आपका तो ये चीज अगर इंडिया में हो जाए तो इसमें कई लोगों का नौकरी भी जाएगा अगर लेकिन वन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है उनका वन स्क्वायर किलोमीटर है तो बहुत सारे पिक्चर होते हैं उसके अंदर जो उस कोई भी एरिया हो हर जगह जो सॉफ्टवेयर में डालने के बाद सॉफ्टवेयर के फिर हम लोग काम हो रहा है सॉफ्टवेयर उसको ड्रोन में बता दो ड्रोन में ड्रोन का मशीन बनाना बहुत आसान है 
उसमें कुछ भी टेक्चर्स को स्टिच कर देते हैं के बाद लेकिन जो जरूरत लेते हैं कि उस एग्जीक्यूशन को बहुत सारे अलग स्टिच करते हैं यूज करते हैं पिक्चर्स को स्टिच करते हैं क्या आप जो जो लोग भी देते हैं उससे जो दिक्कतें आती हैं कौन बच्चों को जो जमीन है वहां पे डिस्प्लेस नहीं आता है मैं आपको जो स्लाइड्स जो माइनस की मैं दिखा सकता हूं गवर्नमेंट लैंड उसको जो गूगल अर्थ का इमेज है उसके ऊपर हिंदुस्तान में अभी भी ऑटो कैट इस्तेमाल जो हमारे नक्शा में नक्शा कमीशन हुआ था इलीगल माइनिंग को बहुत सारे बातें हुई उसमें भी दिख रहा है मतलब नक्शा में जो रेलवे लाइन दिख रहा है नक्शा में जो जो टने का लगी इलीगल माइनिंग नहीं हो लोग प्रॉपर्टली माइन कर इम्पोर्टेंट होता है टेक्नोलॉजी ये सब ये बिल्डिंग के कौन सा लिंक पर है ये कौन सा खसरा नंबर कौन सा प्लॉट नंबर ही पता ये बिल्डिंग के कौन सा लिंक पर है ओके कौन सा खसरा नंबर अभी ये बताइए हम लोग खेती में कैसे ड्रोन को चला कर सकते हैं क्रिकेट खेल रहे हैं खेती में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप बोल दीजिए अब हमको देखना है की पूरे गाँव में अगर आपको पता चले इसका सीन यहाँ पर क्रॉप का रोटेशन बहुत जरूरी है पता चले इसका सीन यहाँ पर तो इसका सीन यहाँ है लैंड से ऊपर रिकॉर्ड बन गया है इसका सीन यहाँ है इसका सीन यहाँ है लैंड कुछ और लगे और इसका सीन यहाँ है लैंड से ऊपर तो अपने अगर आप सिर्फ पहले भी केवल गंभीर लिखे बहुत कम हो जाए � इसीलिए अगर आप आपको तो लिखा है तो हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट चालीस इसीलिए अगर आप आपको तो लिखा है हिंदुस्तान में वहाँ पर हिंदुस्तान में जमीन वहाँ पर छोटा प्लॉट है 
तो हम लोग ज्यादा उसके ऊपर अगर पूरे एरिया में काम नहीं करेंगे तब तक हमारे घर में भी कभी एक ड्रोन के थ्रू इंस्पेक्शन होता है रेलवे बहुत ड्रोन का अभी रेलवे का जो पटरी होता है उसके ऊपर अभी हम लोग क्या करते हैं की एक रेलवे का देखे होंगे टेस्टिंग वैगन होता है वो जाता है उसमें और कभी कभी फिजिकल में बहुत गड़बड़ी होती है उससे अगर पहले से फास्टर होता है अगर ड्रोन ये सब ड्रोन्स के बहुत बड़े सारे नॉक्स बोलते हैं मैंने जो सिर्फ इसके हाथ से ड्रोन एसोल टू एसोल बोलते हैं सोल्ड टेक्नोलॉजी कैसे सोल्ड है जो बहुत लैंड एक्विजिशन में जो भी आर्मेंस टील प्लांट है लैंड एक्विजिशन में ऐसे देख के आपको कैसा लग रहा है बहुत कंजेस्टेड प्लांट है ना जमीन को या अपने एरिया कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रोन क्या करते हैं बर्ड कहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना है कहाँ पर ऑफिस में चार्ट टीवी स्क्रीन छे टीवी स्क्रीन छे सोलर पैनल जहाँ पर वहाँ पर जमीन है छत तो अलग अलग लगा हुआ है वो वहाँ पर
तो अलग अलग कैमरा लगे हुए तो जब आप स्टोन आ जाएगा तो हम लोग बहुत सी चीजों में तो जहाँ पे उसको एक इस्तेमाल करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज चाहिए तो आप लोग बच्चे हैं हमको लगता है मशीन बनाना आसान है मशीन का जो डेटा है उस माइनिंग में हो या मैन्युफैक्चरिंग में हो बहुत मुश्किल उसका जो फ्लाइट है वो पहले से डिजाइन करते हैं करते हैं हर जगह इस्तेमाल होने उसको मैन्युफैक्चर करना बहुत मुश्किल उसका जो फ्लाइट बात है वो पहले से डिजाइन करते हैं उसका फ्लाइट बात डिजाइन करते हैं जो फ्लाइट बात है वो पहले से डिजाइन करते हैं माइनिंग में आप काम करना चाहेंगे टाटा स्टील को एक भी आदमी ये सब लोग डिसाइड कर ले ज्वाइन कर रहे हैं इस ट्रेजेक्ट्री पे जाएगा इस ट्रेजेक्ट्री में वापस आएगा फिर जाएगा इस बारी तो ये हो जाएगा टाटा स्टील को एक भी आदमी ये हो आने नहीं जाता है सब लोग डिसाइड कर ले ड्रोन उड़ाई जब उसका थैंक यू सर अभी बहुत कम लोग Shri Shri Vastav Ji has uh, very uh, explained in very simple words the working principle, the types so, of mining. Mining में जाते हैं mining में जाते हैं तो देखते हैं कहाँ पर है कहाँ पे नहीं पड़ता है जो mining mining industry especially as a tool for surveying and reaching otherwise inaccessible places. कहाँ पर है कहाँ पे नहीं पड़ता है तो पहले वो टैक्स पर जाना ही पड़ता है ये सब थोड़ा सबको लो आजकल इसे plan city management traffic planning लैंड एक्विजिशन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट चैलेंजिंग थिंग इरीगेशन स्प्रिंग ऑफ फर्टिलाइजर अगर पिवटल रोल एंड कैन बी गेम चेंज मानसून के पहले बहुत बारिश होगा वहाँ पे ये देखिए ये घर है ड्रोन या मानसून के पहले बहुत बारिश होगा वहाँ पे इस हम देखेंगे तो बड़ा मुश्किल है जाने की जरूरत नहीं है आदमी अलग से हम देखेंगे तो बड़ा मुश्किल है जाने की जरूरत नहीं है आदमी अलग अलग के जाएगा तो पता है वो कार्यक्रम को जो जो थ्री डी मॉडल है उनके आगे बढ़ाते हुए एक सूचना ये है अनुरोध करूंगा इंस्पेक्शन कर सकते हैं देखने के लिए अग्रसर हो बिना जाए लेकिन वीडियो नहीं लेंगे क्रमबद्ध तरीके से अगर कुछ क्षेत्र की ओर ले जाए
बिना जाए लेकिन उत्तराखंड में ऐसा कुछ गड़बड़ है लेंगे हम लेंगे जो गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं क्षेत्र में भी आगे के कार्यक्रम को देख सकते हैं चौथा लेता है और आपको बोलेगा कि भाई अपना आईडी कार्ड दिखाओ ड्रोन समझ जाएगा वही आदमी है और उसके बाद समझा ड्रोन समझ जाएगा वही आदमी है और उसके बाद जो भी मटेरियल है जब जमीन पर आके ड्रॉप नीचे आता है तो बहुत सारी पिक्चर्स होते हैं उसके अंदर जब जमीन पर आके ड्रॉप नीचे आता है तो बहुत सारी पिक्चर्स होते हैं उसके अंदर एक सोचो करीब आप का तो ये चीज अगर इंडिया में हो जाए तो इसमें कई एक सोचो करीब बाल का लोग आगे भी जाएगा अगर लेकिन वन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है वो है उनका वन लेकिन वन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है वो है उनका तो वन नीचे आता है तो बहुत सारी पिक्चर्स होते हैं उसके अंदर जो एक समान आपको करीब बाल का ड्रॉप उस कोई भी एरिया हो हर जगह जो सॉफ्टवेयर में डालने के बाद सॉफ्टवेयर हम लोग हर जगह जो सॉफ्टवेयर में डालने के बाद फिर हम लोग सॉफ्टवेयर उसको स्टिच करते हैं ड्रोन पे ड्रोन का मशीन बनाना बहुत आसान ड्रोन का मशीन बनाना बहुत आसान है उसमें कुछ भी टेक्चर्स को स्टिच कर देते हैं लेकिन जब से ग्रीन लेते हैं कि उसको स्टिच कर देते हैं डालने के बाद लेकिन जब से ग्रीन लेते हैं कि उसको स्टिच कर देते हैं बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं टेक्चर्स को स्टिच कर देते हैं आप जब से दिखा सकता हूँ जिसका रेजोल्यू ये जैसे हम लोग का माइंड है जमीन का जूम करेंगे जिसका तो ये जैसे जो गूगल अर्थ का इमेज है जमीन का जमीन को लेकर उनका उस आगे हिंदुस्तान में अभी भी ऑटो कैडिस्तान 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 में अभी भी ऑटो कैडिस
इलीगल माइनिंग नहीं हो लोग प्रॉपरली माइन कर डायरेक्टर सो अभी हम लोगों ने हमारे सभागार में सिंपल परिसर आज ये पिक्चर है कल परिसर के बैठकर स्वागत और सम्मान करें एक माइनिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है in various capacities from 94 to 2005 so served as mining head in the capacity of chief manager at india cement limited from 2006 to 2010 uh, as head planning in the capacity of associate general manager at hindustan steel limited from 2010 to khasra number kaun sa plot number hai par from 2005 he has been working in uh, dgms he initially joined as uh, deputy uh, deputy director of mine safety And at present, कौन से जमीन पर है? Okay, कौन से खसरा नंबर पर? अभी ये बताइए हम लोग खेती में कैसे ड्रोन को चलाएंगे? तो हम कौन से जमीन पर? अन्यथा GIS Technologies ये सब बिल्डिंग के कौन से जमीन पर हैं? ये कौन से खसरा नंबर पर? ये जी जी आई रोड नंबर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? ये बिल्डिंग के कौन से जमीन पर हैं? ओके कौन से लगित 
और इसका जरिए यह है अगर तो ऐसे अगर अगर ऐसे हिंदुस्तान में जहाँ पर ऑफिस 
दिस अमाउंट ऑफ यू तो जब आप स्टोन आ जाएगा
consideration of
so that they are well versed with the technologies they are well versed with they also know इन केस ऑफ आउटसोर्सिंग एंड कैंटेचुअल वर्क आर वर्किंग विथ not long term objectives they are with the short term objectives so abhi hum logo ne and moving on from one place to another long term duration with long term policies and also tagar mein superficial aaj ye picture hai kal strategies to prevent disasters and major accidents adapting hazard and mitigation of risk in the time of disasters and we can predict that what is going to happen how safe it will be in the near future act in various capacities that is what is correct from 94 to 2005 so that we serve as managing head in the capacity of hump manager at india cement limited from 2010 another gi as head planning is a training training is a very very vital okay, general manager at only from the point of view from 2000 from the plot number from the building he is working in uh, dgms and the top he actually joined as uh, deputy uh, deputy director of mine safety and i have and, uh, uh, some, some points on this identify the existing training requirements of effective implementation of SMP मैनेजमेंट फ्रॉम अट टाइम्स वी unless we improve upon knowledge share we cannot predict what is going to happen the training may be producing safety equipments these are all the areas which ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रेन एंड इन इम्प्रूविंग 
accidents statistics so you can as i told you earlier friends training 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 retraining to the applicable to the to the work bar when he then on the job training then specialized school training प्लानिंग सर्वेंग और ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग इन ओपन कास्ट वी कैन ट्रेन देम इन पिट एंड डम्स हार्ड रूफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल डीप माइनिंग प्रॉब्लम्स इन कोल एंड नॉन कोल माइनिंग other spontaneous hitting other threats and hazards in the case of oil and gas mine to training in the case of coal bed methane and gasification extraction methane and upgrading and upgradation of technical developing design criteria and monitoring performance developing and implementing computer based safety management practices of the country setting better safety and health and higher health standards See, till now the compliance level of to satisfy him that yes we are complied with the provisions but हार्ट दे शुड बी Owning it, they should be loving it. And by keeping in mind the frontline worker in a by-product way, compliance rather than. Uh, it is imposition on the part of a worker uh, 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 dgms has come out with a recent uh, guidelines development uh, plan and in respect of design and scope of planning for open cast and, and underground mines in terms of state of the sir has just uh, before me has um, done drone technology he was talking about uh, open cast mines uh in that parameter also we we have some of the 
इंटरेस्टेड एंड ओनिंग द वे विच वी आर गोइंग टू टू इन एक्वायरिंग कैपेबिलिटीज एंड डिलीवरिंग द गुड्स टू मीट अवर चैलेंजेस फ्रेंड्स दीज आर ऑल फॉर टू डिलीवर ये शार्ट मैनेजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल फ्रंट फोकस विथ ट्रेनिंग of equipping an individual to suit to the this technological advancement <laughs> with uh, less challenges less accidents and uh, better <laughs> of the country thank you <laughs> i would like to take any issues questions थैंक यू सर फॉर द वेरी एडुकेटिव लेक्चर एडवांस टेक्नोलॉजी दैट हैज हैपेंड इन इंडियन माइनिंग इंडस्ट्री इन द प्लास्ट मिनरल्स He has uh, listed the minerals and uh, metallic non-metallic. <laughs> Enhance the knowledge of the audience. Uh, he has uh, pointed out the various challenges <laughs> now and will face in the uh, near future, uh, uh, which include moving uh, on from prescriptive. Uh, form of <laughs> which is already prevalent in uh, other various other countries like australia and <laughs> conditions in indian uh, mines uh, other uh, challenges <laughs> are so Building uh, the capabilities of uh, personnel through need-based training and planning for better uh, output, better realization of the unique challenges which has uh, arisen and which will arise. In the Indian uh, mining sector and. Uh, due to the fact that mine authorities are <laughs> <trying to laughs> <have> <laughs> again for uh, the very uh, informative lecture and i request the audience to <laughs> it's uh, now time to honor our guest may i request dr arvik <laughs> 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 दिस अमाउंट ऑफ यू तो जब आप स्टोन आ जाएगा धन्यवाद सर जहां पर 
दूसरे चरण की ओर अग्रसर हो चुके हैं सी एस आई आर एन एम एल जमशेदपुर से हमारे डॉक्टर के गोपाल कृष्ण सर का देने के लिए सर का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ संस्थान के वरिष्ठ मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर अरविके सिंह सर से अनुरोध करूंगा कि सर को हमारे यहाँ परंपरा रही है कि हम अपने अतिथियों का सम्मान पुस्तक भेंट कर करते हैं सर का स्वागत और सम्मान पुस्तक भेंट कर करें I feel privileged. Doctor Gopala Krishna has done his bachelor of physics. Doctor Gopala Krishna has done his bachelor of physics. Doctor Gopala Krishna has done his bachelor of physics. Doctor Gopala Krishna has done his bachelor of physics. Doctor Gopala Krishna has done his bachelor of physics. Doctor Gopala Krishna has done his bachelor of physics. Doctor Gopala Krishna has done his bachelor of physics. From Indian Institute. He has been. Uh, he has worked at Arc International Hyderabad from 1992 to 1998. Onwards, he is working at uh, National Metal uh, Metallurgical uh, Laboratory. Uh, he has over 25 years of experience. in powder metallurgy surface engineering has uh, 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 additive manufacturing at present he is working as senior principal scientist jamshedpur uh, i now request uh, dr gopala krishna sir to जैसे ये 
taking into consideration of our remember we will be टेक्नोलॉजी and also so the army is in the field changes in my presentation objective is to train and otherwise it will be
How many people are aware of any 3D printing? I don't know. Have you seen any news? Friends, it is a built-in way by training, refining. Job training, the specialized information in the layer. Generally, you can see an almost final object and automated for the end of the day. formative processing Deep like mining casting process in coal. where you have a mold where you put it in a uh, molten metal or something and but you put it in a layer by layer so that we will not waste any of the material and we get the end of the material end of the operations we get the and how did it actually take place in the case of oil and gas suppose this is the component which you want to make that is a 3d cad model this is the type of material you want to make in the case of gold methane and gasification Then once you design, we will stereo lithography apply. It can be divided into several layers depending on the machine capability and the quantity you require. Then once the upgrading and upgrading of technology. Finally, it will print layer by layer. In the finally, you get a 3D object like this. Developing design criteria and monitoring so performance. From developing and building computer based safety using the the having several advantages of the country which can be setting uh, better safe easy to do, design a complex shape to complex and help you to man for man kind interference this human interference will be less in this manufacturing processes so what are amenable for 3d printing we can have a powders we can have resins we can have a metal of copper ne superalloys and you can have also have carbon fibers materials so you can use plenty of materials for adapting into this technology using 3d printing you can make compound <laughs> to satisfy him that this example yes, we are complete with the provisions but if you see all these things are a small <laughs> <device. laughs> components by using 3d printing the frame the wheel base now everything you will get in a single Acquiring. It is not possible in any other manufacturing till now. So it is an ideal alternative for complex design. The priority is it is having unless you impose something. Uh, if you manufacture parts directly from digital start models, imposing on <laughs> and it doesn't have any tools. Tools means machining tools and all. There is no labor tool which melts Unless the powder, but there is no machining be, tools and all. Only it, they should be loving the process. Yes, and it takes shorter time. When you develop a new component, that is called uh, when you want. ंग्रोडक्टमेंटेड प्रोडक्ट इन 
How this 3D printing was most originally uh, adopted? Guideline. Uh, 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 and in, now in 2016 onwards, it is becoming uh, a mass the production the process. That is, when they wanted to test a particular concept, gear, suppose gear chain, gear and uh, mechanisms. They used to make with plastic for the gears open to see whether and the gear is and all setting properly. Whether they can work State together up. properly. Uh, and uh, that is how they are and they fit together uh, and they go for before me have the actual done production. Drone now, that prototyping become a mass production using directly metal. Uh, 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 printing is also due mice. to the lot of patents uh, in that parameter also. in the last decade. Most of the 3D printing based uh, patents which are available so from the what are the areas we people are adopting this 3D printing in? Automotive area, automotive sector, aerospace sector, energy and medical sectors. And we have a total of 